김도준 씨. 대검 중수부 서민용 검사입니다. 앉으시죠. 결국 이렇게 다시 만나네 우리. 담당 검사와 피의자로. 영장도 없이 긴급 체포됐다는 건 저희한테는 정신입니다 검찰 수사 덕분에 당분간은 도준이 손발을 묶어둘 수 있겠네요. 수사 결과 법적 책임을 물게 되면 더 좋고요. 당선이 유력한 야당 후보에게 대선 자금 100억을 전달한 사람. 진도준 씨 본인 맞죠? 영장도 없이 긴급 체포를 했다는 건 제가 부인할 수 없는 증거나 단서를 이미 확보했다는 뜻 아닙니까? 진도준 씨를 긴급 체포한 건 증거 인멸과 해외 도주 가능성이 높기 때문이에요. 살인교사 혐의가 유력한 피의자를 해외로 도주시킨 전력이 있으니까. 신민당 법률 고문인 강신우 변호사가 진술한 내용들이에요. 미라클 인베스트먼트, 진도준 이사 수행비서, 하인석 대리를 통해 현찰 100억을 전달받았다는. 강고문 통화 목록에서 하인석 대리 전화번호를 확인했어요. 강고문이 대선 자금 전달 장소를 이용한 여의도 오피스텔 지하 주차장에서도 하인석 대리 차량 번호를 발견했고요. 참고인 자격으로 하인석 대리 역시 지금 소환 조사 중입니다. 미라클 인베스트먼트 하인석 대리님 맞으십니까? 예. 참고인 자격으로 소환 중에 계신 거 보지 드립니다. 예 알겠습니다. 진도준 이사를 알고 계십니까? 네, 알고 있습니다. 진도준 이사가 강공문에게 대선 자금을 하인석 대리 지시한 적이 있습니까? 진도준 씨 지시는 무조건적으로 따르는 사람이잖아요. 이 정도면 부인할 수 없는 증거 아닐까요? 하인석 대리가 그렇게 말했습니까? 내가 강공문한테 대선 자금 전달을 지시했다고요? 